Muy buenas amigos de Terra. Bueno, pues estamos aquí en la cocina, la cocina G Monogram. Tengo aquí fantástica en el salón las nubes del restaurante. Soy Pablo San Román y os voy a explicar una receta para asar el pescado y para preparar el pescado que es muy típica de mi tierra, de San Sebastián, de todos los puertos del Cantábrico de la parte vasca. Vamos a utilizar este jurel, está precioso, ya lo he limpiado antes y le voy a quitar estas escamas que tiene, que son como muy duras y luego nos pueden dar problema. Eh, vamos a salar el pescado, le vamos a poner un poquito de limón. Previamente ya lo he escamado, ¿eh? el pescado, lo primero que tenéis que tener en cuenta para cuando cocináis un pescado es el viaje que hacéis al mercado, hay que saber reconocer un pescado fresco, el pescado fresco yo normalmente suelo reconocer por el olfato, ¿Eh? el pescado tiene que oler a mar si es de mar y agua dulce si es de, de río, pero en este caso como podéis ver es un pescado sensacional, ¿eh? hay otras, otra serie de pruebas para verlo, pero nos vamos a quedar con el, con el olfato, ese no nos engaña. Le vamos a poner un poquito de aceite de oliva, acordaros, la sal, el limón y el aceite de oliva. Y va a ir a este horno fantástico que tengo, que es, que es mágico, este horno es mágico, porque eh, tiene la, la, la facultad de acelerarnos los procesos de cocción pero con, un, la, con la ventaja de no perder la calidad. Yo no sé técnicamente qué es lo que tenga, por eso para mí es mágico. Lo he programado en cocimiento rápido y este pescadote, que es de 2 kilos, normalmente nos llevaría para cocerlo eh, como unos 25 minutos por kilo, unos, unos 50 minutos. Con, con este programa de, del horno rápido lo vamos a hacer en 15-16 minutos. O sea que vamos a esperar a que se cueza. Eh. Como, como habéis escuchado el pipipi, pi, pi, es que ya me estaba avisando y como me he puesto nervioso nos he explicado que tenía que darle aquí. Al estar. Ya estamos. Bueno, pues ya, ya he fileteado un diente de ajo y ahora vais a ver para qué. De momento lo primero que vamos a hacer es sacar el pescado del horno. Que en 15 minutitos ya nos ha quedado listo. De todas formas os voy a dar un tip, que no siempre se agradecen. Para saber si un pescado está cocido, porque yo todavía no lo sé, no lo tengo muy claro, eh, lo que se hace es doblar en la cabeza y cuando la cabeza se, se rompe, ¿no? la médula espinal, es, es que ya le ha llegado el calor a la parte central de la espina, entonces la médula espinal ya se quiebra como podéis ver, sin, ninguna, sin ningún esfuerzo ¿eh? y entonces ya tenemos el pescado cocido, eso es una señal de que ya hemos concluido la cocción del pescado. Esto es facultativo, pero a mí me gusta mucho el sabor de las papitas. Ahí va, con el resto del pescado. Voy a poner dos hileras de papas para que queden más o menos debajo del, de los lomos del, del pescado. Que en este caso es un jurel. un jurel del pacífico en méxico tenemos la suerte de tener muchos litorales y entonces la variedad de pescado es sensacional vamos a dejar así abierta la cabeza voy a aprovechar el juguito del mismo pescado para echárselo por encima y vais a ver, todo tiene una explicación, ¿eh? voy a inclinar la, la charola o la, la fuente donde, donde ponemos el pescado y ahora voy a explicar para, y ahora 
cuando veáis cómo se, cuando se, cómo se termina de cocinar, explicaréis para qué. Tenemos esta maravilla de fuego, mira, fijaros, la cantidad de calor que tiene en el máximo, y sin embargo el mínimo puedes poner la mano encima. Por eso yo puedo poner la mano encima de estos, de estas cocinas maravillosas que nos ponen los de Jim Monogram. Voy a ponerle aceite de oliva, siempre aceite de oliva, por lo menos para esta receta. Y ahora lo vamos a deshuesar. Al estar el pescado cocido, la espina se separa con facilidad, como podéis ver. Vamos a quitar esto. Le quitamos el resto de las espinas grandes, estas gordas que tiene por aquí. No vaya a ser que alguien nos las vea y se las vaya a tragar. Quitamos bien todo esto, las espinitas. Este, esta forma de hacer el pescado se puede hacer perfectamente, normalmente se suele hacer con chicharro en mi país o con besugo. Pero aquí en México lo haríamos con guachinango, con el mismo besugo, se puede hacer con, 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 un, con un robalo, también queda muy rico. ¿Eh? ¿Veis? Le estoy quitando casi toda la, casi todo lo que son las espinas para que luego al comer sea mucho más cómodo. Pero bueno, si queréis luego entreteneros un poquito, no se las quitáis y ya está. Le vamos a echar un poquito de sal a la parte del lomo que hemos abierto. Tantito vinagre, como una tercera parte de vinagre o en, en proporción del aceite de oliva que le hemos echado. Y ahora os daréis cuenta, os daréis cuenta cómo se va decantando, por eso mismo lo hemos puesto inclinado, para que se vaya decantando y el vinagre junto con los jugos del pescado se vayan quedando en la parte de abajo de la fuente. Entonces, es aceite de oliva, ajo, a mí me gusta el, mucho el ajo como podéis ver, le he puesto un diente de ajo enorme, eh, así bastante generoso, pero es por mi gusto, si a vosotros no os gusta tanto el ajo le podéis poner menos, pero yo siempre os recomiendo que le pongáis un poquito de ajo, porque el ajo lo que hace es quitarle esa acidez y esa fuerza al aceite de oliva. No hay que calentar demasiado el aceite, eh, justo justo para que se dore. Y luego, como estamos en México y aunque no lo estuviéramos, le vamos a echar un poquito de chile de árbol, que en España sería la guindilla, una guindilla de la Rioja, por ejemplo. Y la parte, y le echamos el refrito de esta manera, y aquí está el truco de los pescadores. Vamos a, vamos a apagar ya la flama. Bien. Voy a retirar esto. Ligamos un poquito la salsa, le voy a poner la cabecita en su lugar, vamos a organizar un poquito esto y sacar esta, esta espinita que se me, se me había quedado, se me había colado y vamos, bañamos el resto del pescado con la salsa que hemos hecho, con el aceite, el vinagre y el jugo de este pescado tan maravilloso que es jurel, que es el jurel de aquí. ¿Eh? Yo personalmente suelo preferir la cojinuda, que es como más, fre más fresca, o sea, es como más, más blanquito, menos graso y, y menos terso, pero este pescado también queda sensacional. Y para hacerlo en casa, acordaros, tenéis también el guachinango, el besugo o cualquier pescado blanco, se puede hacer perfectamente de esta manera, incluso hasta un pámpano. Así que intentarlo en casa, muy buen provecho y ya me contaréis. Este queda un poquito más seco. Sí, bueno, igual se pasó un poquito.